Marvel Sunset és un dels blocaires més veterans de, de VilaWeb, dels primers. Eh, una persona activista de, de moltes causes, la bicicleta, no només eh, el país o, o el model de societat, la bicicleta per ell és... Els que seguiu el seu blog ja sabeu que constantment parla de la necessitat de millorar eh, la situació per a les bicicletes a la ciutat. Eh, però últimament està seguim molt seguit el seu blog de l'OLOC Stand, www.olocé.cat, eh, per tota la cartografia que està fent de la situació política al país i molt en concret de la relació entre unionisme i independentisme. Si entreu al, al blog, eh, podeu veure que n'hi ha tota una llista de mapes que ja ha anat creant i que expliquen moltíssimes coses amb les quals anem a parlar eh, o de les quals anem a parlar eh, amb ell. Molts d'aquests mapes, eh, Marc, es poden baixar al Google Earth? Sí, pràcticament tots. Es poden baixar al Google Earth on hi ha una interfície que permet navegar amb ells amb molt més detall. Exacte, que seria més eh, aquesta. Eh, Gràcies per la feina que has fet, primer, perquè realment aquí hi ha moltes hores de feina. Com, sí. com, com fas això? Com, com fabriques aquestes coses? Bueno, això és obtenir les bases de dades i, bueno, jo professionalment em dedico, és una de les meves eines i ho tinc bastant per la mà. I si qualsevol dada que té una eh, posició geogràfica associada ho puc representar amb el mapa. I com l'Institut Cartogràfic de Catalunya ha dit, per exemple, els límits municipals, doncs tota la informació de municipis jo la puc creuar amb aquesta cartografia digital i després és doncs, aplicar unes tècniques de visualització per dades molt complexes, a priori, com és saber la distribució electoral en 947 o 48 municipis de Catalunya, veure d'una manera molt més senzilla que així a primer cop d'ull ja podem tenir una idea de com ha anat la cosa. Val. Tu, eh, el mapa, primer mirem el del Principat, després ens centrarem molt també en Barcelona, perquè jo crec que és un, de, un dels grans canvis, sobre els resultats de les passades eleccions al Parlament. El que has treballat és podríem dir la distribució de vot unionista i independentista amb un criteri, entenent que, clar, això només ho sabrem el dia del referèndum. Exacte. Ara podem tindre una aproximació, no? I que l'aproximació que tu has triat... Jo fins ara havia treballat amb aproximacions a través d'enquestes, però una enquesta doncs, té una fiabilitat que té. I aleshores, com aquestes van ser les primeres eleccions que van ser en, en clau més o menys independentista, en què els partits anaven en una posició, pràcticament tots els partits anaven en una posició molt clara sobre què defensaríem en, en un referèndum, doncs això potser són les dades més objectives que tenim fins ara. Òbviament, fins que no fem el referèndum no, sabré que surti, no sabrem que sortirà. Uh -huh. Però bueno, ara tenim unes dades objectives. Dir, els partits que defensen que es voti sí han tret X vots i els partits que defensen que es voti no han tret X vot. I aleshores, sobre uh, aquest, aquesta selecció, doncs, vaig decidir fer els mapes. Sí, estem parlant de Convergència, Esquerra, CUP, Solidaritat uh, pel sí, uh, PSC... Sí. PP, PP, Ciutadans, pel no, pel no, Iniciativa... Iniciativa no es va posicionar, malauradament, a les eleccions i, per tant, no sabem el votant, no, no era conscient. No, el deixo com a, com a indecís. Per tant, quan parlem aquí de majoria absoluta, ja és majoria absoluta sense, sense iniciativa. I eh, amb les zones indecises caldria computar aquest vot d'iniciativa per veure fin, finalment cap a on es decanta. O si sigui, cap al sí, cap al no... Mm -hmm. Fem una primera mirada. El primer que crida l'atenció sobre el mapa del Principat, color blau fosc és majoria absoluta, és a dir, més del 50% dels vots en el municipi per la independència. Color blau és majoria relativa, no arriba al 50% però és majoria. Color groc és majoria relativa unionista i color roig és majoria absoluta, més del 50% unionista. El mapa d'entrada ja fa... Aquí la, la primera sorpresa és que fem la, la part, diguem, independentista, que és el blau fosc i el blau clar. Això és el 95,2% de la superfície de Catalunya, que és el 93% dels municipis de Catalunya, hi ha una majoria independentista. I això és el 70%, el 70 del cens electoral. El 70% del cens electoral està en municipis independentistes. On guanya l'independentisme. No vol dir que el 70% votarà independentista. Però ja tenim una hora de matí, perquè normalment es deia... Sí, d'acord, la independentista guanya a gran part del territori, però no és on viu més gent. Doncs ara sabem que resulta que involucra el 70% de, del cens electoral. L'unionisme, en contra, es queda amb el 4,8% del territori de Catalunya, on hi viu el 30% del cens electoral. A això seria, diguem-ne, dividim entre majoria absoluta o relativa independentista, majoria absoluta o relativa eh, eh, independentista. Si entrem al detall, que són 
diguem-ne, els colors més clars, que vindrien a ser les majories relatives, és a dir, on cap de les dues opcions té majoria absoluta, diguem-ne que és la gran qüestió, perquè si bé és veritat que som poca part del territori, sí que aquí aquest nombre de municipis abasta el 56% del cens. Des de, diguem, Tarragona fins a Badalona, per entendre'ns. Són tots aquests colors intermitjos. El vermell no el comptaríem, comptaríem el taronja i el blau clar. Són els indecisos, és on una opció no guanya sobre l'altra amb majoria absoluta i on podria canviar l'opció. Això és el terreny de batalla, diguem així, que ara el referent. Sí, aquí seria on hauríem de focalitzar tot l'esforç per intentar convèncer a la gent que ha consentit. De tota manera, és curiós, ensenyarem que amb el que ha fet el Marc en el Google Earth, si punxes sobre cada municipi, n'hi ha un nombre de dades, aquest, per exemple, és Juncosa del Montmeny, doncs te diuen la població, el nombre d'electors, els votants, cada candidatura, el nombre de vots que ha tret, i al final els partits independentistes i els partits unionistes, com s'han repartit l'electorat. Això, municipi a municipi, del Principat. Crida l'atenció, centrant-nos en els municipis unionistes, una mica la distribució crida l'atenció. A mi n'hi ha una primera cosa que m'ha impactat molt, que és que, en teoria, fa anys, hauríem dit que l'àrea metropolitana de Barcelona, això que dèiem, o que alguns deien el cinturó roig, seria anti-independentista. I, en canvi, no. No és això, no? És a dir, sí que n'hi ha alguns municipis, però vaja. Sí, sembla que el reducte unionista és la perifèria de Barcelona, no inclou la ciutat de Barcelona, que això també és una de les grans sorpreses, el que és Tarragona o l'àrea metropolitana de Tarragona també, i els Vallesos, o sigui, el que és Barcelonès Nord i el que és tota la part sud dels Vallesos. Hi ha una cap perquè el cens electoral realment es concentra en aquesta part. I diguem-ne que són els bastions unionistes, però com veiem aquí, estan molt delimitats amb el territori, d'acord que són una part important de la població, però no són aquella majoria que ens deien. Que suposàvem. Que suposàvem. Bé, doncs la cosa és la sorpresa, no?, d'haver fet aquesta anàlisi. Amb un factor molt clau que després tornarem, que és la ciutat de Barcelona. Però després tornarem perquè sobre el mapa apareixen algunes illes curioses, no? És a dir, una que em crida molt l'atenció és la Vall d'Aran. Clar, la Vall d'Aran és una comarca occitana, no és un... forma part del Principat de Catalunya, però nacionalment és occitana, però té una particularitat a l'hora d'identificar-la, no? Bé, aquí, realment, aquests municipis són els que surten de suport unionista més elevat, diguem, amb una de 60, per sobre del 60%, no? I aquí ens hem de preguntar com és que a la Vall d'Aran surt unionista. Aquí hauríem d'analitzar quins són els elements. Primer, també és poca població, relativament, no sé si són 7.000 habitants. Són occitans, òbviament. I després tenen un sistema de partits propi. Ahir n'hi ha un element que em cridava l'atenció, que és que molts nacionalistes aranesos, històricament, tradicionalment, tenen una aliança amb el PSC, amb la qual cosa en tenien quan votants del PSC constarien com unionistes, però ideològicament més aviat no ho serien, no? És allò que diem que... Clar, jo entenc que l'Aran, amb una Catalunya independent, tindrà millor futur, però bé, amb aquesta anàlisi és el que surt, no? És una mica que sota, però jo crec que és una cosa molt específica i que no té res a veure amb la resta de l'unionisme arreu del país. A baix de tot, també municipis molt xicotets, Mas de Barberans, que té ho veig, on està això ara? 477 electors, per tant, estem parlant de municipis molt, molt, molt xicotets. Godall. Godall. N'hi ha alguna explicació d'aquests? Jo sé, per exemple, que és la Sènia, que és un municipi ja relativament gran, que té uns... 3.900 electors, 2.500 votants. Aquí hi ha tot el sector de la indústria de la fusta, i no sé si hi ha molt treballador que potser que ha vingut d'altres parts d'Espanya o no ho sé. Però vaja, amb aquest mapa el que ens permet és identificar aquests punts i hauríem d'anar a esbrinar a veure quines són les característiques específiques de cada punt per veure com podem contribuir. I l'espai que sí que em crida l'atenció i que crec que és el 
diguem, políticament que mereix més atenció és la zona de Tarragona. Realment, sí, això, bueno, tot sabent ja fa anys, la zona de Salou, que ve dels anys 90 hi ha problemes lingüístics, la cadeca i tot això, sí, realment sembla un focus de l'unionisme allà, Ciutadans és on ha crescut més amb aquestes eleccions també, en tota aquesta part. Sí, de fet ha guanyat un diputat, no en tenia cap, que a més a més és un militar. No, és un detall. Sí, però de fet, quan mires el màxim creixement que ha tingut Ciutadans arreu de Catalunya, l'ha tingut precisament en aquesta part, o sigui, a més, ha crescut molt. I aquí n'hi ha municipis, Constantí, per exemple. Constantí em fa patir. Em fa patir, 200 vots a Ciutadans per comparació a 164 iniciatives, que evidentment és una tendència diferent a la resta del país. Aquí, jo sé que hi ha el sector petroquímic, que també involucra molts treballadors, és un dels més importants del món, em sembla que produeix l'1% de la producció química del món. Potser està relacionat amb el perfil de la classe obrera que hi ha allà, que potser és més permeable cap al discurs de ciutadans o d'algun missatge d'aquest, potser més populista i més... Però desconec, jo desconec, personalment desconec la situació concreta de Tarragona. M'agradaria saltar del mapa de conjunt, anar concretament a la ciutat de Barcelona, que jo crec que és una de les grans, grans, grans sorpreses de les eleccions. Perquè, clar, tots assumíem aquesta idea que Barcelona era una zona dura per al nacionalisme. Clar, el mapa ho desmenteix. Sí, aquest és el primer mapa que faig, és un mapa de molt, la màxima definició possible, està fet a nivell de secció censal, una secció censal són típicament mil persones, mil electors, i a Barcelona hi ha 1.061 seccions censals, per tant, això té més detall fins i tot que tot el Principat. I aquí podem anar mirant gairebé a illa de casa per illa de casa a veure què ha sortit, si independentista o unionista. I realment és una sorpresa, perquè ens havia arribat el missatge que a Barcelona era impermeable el missatge independentista i ara veiem tot el contrari que no. I amb això, fins i tot, em sembla més endavant ho veurem, es trenca fins i tot algun tòpic que se'n deia, per exemple, que Sarria Sant Gervà, Sarria, que era del PP i unionista, i resulta que no, que és un dels pinyols independentistes de la ciutat. Sí, tu has fet un altre mapa, que és aquest mapa del pinyol, que diríem, això és on Barcelona vota més independentista. De nou, com has aclarit abans, poden haver zones geogràfiques molt grans que en realitat tenen poca gent, perquè tota aquesta zona, per exemple, del port... Això ho hauríem de tapar perquè tota aquesta zona és una única secció sensual. Hi ha 800 persones. 800 persones. Això t'arriba una mica la idea. Bàsicament això ho hauríem de tapar per fer-nos una idea realment de quin és el pes de cada opció. De fet, a Barcelona, tres quartes parts de la ciutat, tant en població com en superfície treien això, guanya l'independentisme, tres quartes parts de Barcelona. I només una quarta part guanya l'unionisme. Això, els lectors, baixant-se els arxius del Google Earth, podeu jugar molt, que realment és molt llaminer, perquè, per exemple, identificàvem aquesta illa de Cases, l'ensenya perquè és molt cridanera, al mig de l'eixample, de sobte, n'hi ha una illa de Cases on guanya l'unionisme, illa de Cases que, a més, jugant amb el Google Earth es veu clarament que són dues finques que són de militars. Sí, jo no ho sabia això, però després diversa gent m'ho ha dit que això són les cases militars de Viladomat. I llavors aquí és quan ho entens tot, no? Clar, s'entén. Com enmig d'una mar blava independentista tens aquest reducte gal aquí al mig. Clar, que és ben bé un reducte gal, eh? Sí, sí. Perquè la primera zona, diguem, no independentista queda molt lluny, no? I n'hi ha una altra, també, que comentàvem abans, que és a la part de baix del port, a tocar del port, que també n'hi ha... Això són les drassanes, on no vota ningú, evidentment. Aquesta zona d'aquí són les drassanes, però ací n'hi ha també unes cases militars per tant, també identifiquen això. En general, però, la sorpresa generalitzada és que el nucli, el centre de Barcelona és molt rotundament independentista. Sí, estem parlant que el 50% de la ciutat i el 50% de l'electorat hi ha majoria absoluta independentista. O sigui, el 50% de la població de Barcelona viu a llocs on guanya l'independentisme. Sí guanya de majoria absoluta, o sigui, a la meitat de la ciutat guanya de majoria absoluta i independentista. I si content la que guanya de majoria relativa, que serien els blaus 
més clars, ja són tres quartes parts de la ciutat. I l'unionisme només es concentra en aquesta part, que és un quart de la ciutat, de la població. Si comptem les parts indecises, que són, com abans, la part taronja i la part blava, només comptem aquestes parts. Per tant, com dic, el pinyol independentista seria la meitat i el pinyol vermell seria el 15% de la ciutat. Queda la resta, que és un 32% indecís dins de la ciutat, però fins i tot amb aquesta part indecisa, dos terços d'aquesta part indecisa guanya l'independentisme i un terç guanya l'unionisme. O sigui, fins i tot en la part dubtosa, diguem-ne, l'independentisme també té molt avantatge sobre l'unionisme. El percentatge global a Barcelona, de fet l'anàlisi dels municipis, donava que actualment un 47% és independentista i un 37% unionista. Aquest és el global. Però com veiem té un patró especial molt clar tota la part central de... bàsicament, la part central de la ciutat és independentista i queda aquí amb Nou Barris i la perifèria de Sant Andreu. Que és la zona de nou on podem introduir un matís, no? Perquè, clar, així el pes de l'unionisme és molt marcadament encara el pes del PSC, que és un partit que ha baixat molt i que ha començat a esquerdar-se, en definitiva, en la votació de... Jo he de dir que soc de Nou Barris, jo he crescut 21 anys a Nou Barris i conec molt Nou Barris. I realment a Nou Barris, el que he viscut jo, el PSC realment ha actuat com a tap de l'espanyolisme. Hi ha molt espanyolisme, és un barri que va néixer de l'immigració de zero, 250.000 persones allà posades als camps, que jo era tota zona de camps de conreu, després ha vingut tot el fenomen de la nova immigració és un distint amb molts problemes socials, manca d'articulació social per tots aquests fenòmens migratoris. Bé, hi ha tot aquest context. Jo sé, per àmbits familiars, per amistats, que molt votant del PSC era un votant del PSOE, i que és un votant que se sent espanyol, i crec que el PSC i el PSOE voten en clau unionista. Això podríem aplicar-ho a tot, perquè, per exemple, a Sarrià la CIU o la gent que vota CIU a Sarrià podria ser espanyolista, però d'alguna forma molt de dretes i la gent que vota CIU a la Barceloneta ser més... Aquí jo ho veig, això ja no ho veig gens clar, perquè realment amb aquestes eleccions el missatge del PP va ser molt clar. O sigui, realment una persona molt de dretes a la zona de Sarrià només havia votat el PP. Si era espanyolista i sent de dretes ho tenia fàcil, perquè el PP era molt clar. O sigui que realment si va votar a Convergència amb un missatge, el més nítid, un missatge independentista més nítid que ha tingut, realment s'hi ha votat a Convergència, i recordem que també una dada important, les primeres enquestes que han sortit ara després de les eleccions, el perfil típic del votant de Convergència ha patit un canvi radical. Veníem, d'abans de les eleccions, el perfil típic del votant de Convergència, el 50% era independentista i el 30-40% era unionista, després del 25N, el 80% és independentista, el 80% del votant de Convergència, i només un 10% és unionista. Amb la mateixa massa de votants, diguem. Sí, ha perdut 90.000. Realment, sembla com que hi ha hagut una recomposició de l'electoral de Convergència. Perquè aquests percentatges són iguals que els de les CUP, en quant a independentisme i unionisme, i només són superats per l'esquerra republicana. O sigui que ara el perfil típic del votant de Convergència realment podria dir que és un perfil d'un partit netament independentista. Tot aquest treball que has fet durant tot aquest temps i que jo crec que és dels més sòlids perquè realment a nivell de Barcelona és espectacular però tot el mapa que has fet de tot arreu també et fa ser optimista? Quina valoració fas tu del punt en el qual estem? Ja ho sabem, que després un referèndum és un referèndum i que és sí o no, i no n'hi ha matisos, i no n'hi ha termes intermitjos. Jo aquest tipus de mapa el porto fent amb dades des de l'any 96. L'any 96, aquest mapa era completament vermell, tot. A partir d'enquestes, l'estimació no es feia. I tot era unionisme. Tot era unionisme, tot guanyava. No eren dades concretes de cada municipi, sinó que era per tipus de municipi, fins a 2.000 habitants, fins a 10.000, fins a 25.000, i llavors ho posaves sobre el mapa i et sortia això. I a poc a poc, des de l'any 96, va anar evolucionant. I l'última estimació que vaig fer era el 2010, o sigui, les eleccions del 2010. I fins i tot, amb l'estimació del 2010, tota aquesta zona era vermella. I realment, ara ens trobem amb aquestes dades, 
que fins i tot allò que ja semblava una estimació molt optimista i que donava molts ànims, ara es troba que la situació real, o la més aproximada, és encara més positiva. Per tant, jo crec que això està decantat cap al nostre costat. S'ha de treballar, òbviament, no ens podem adormir, però jo crec que amb això podem identificar bastant les zones on hem de centrar el discurs per intentar acabar de convèncer el conjunt de la societat, perquè al final hem de tirar tota la societat junts cap endavant. Molt bé, Marc, moltíssimes gràcies. Marvel Sunces, ja ho sabeu, o l'OC.cat, un punt clau per a entendre sobre els mapes i sobre les dades objectives i directes el que està passant al país i si ho voleu i us baixeu els arxius per a poder jugar amb una miqueta també amb el Google Earth i arribar a mirar fins i tot cases, illes de cases que voten o que deixen de votar. Marc, moltíssimes gràcies per la feina que fas i per haver-nos-l'explicat. Gràcies a vosaltres per convidar-me.